狂飙，心跳不得了。你完美善良的外表那么的出挑，到底要用什么身份接近你才好？听不见喧闹，冷漠骄傲，胜任无尽的腔调。这是直播间后台的。嗯，对，从头到尾全都是他。他以我的名字注册账号跟你私联，又以我的名义送你礼物，假装我约你出来。如果不是那天你刚好把房号塞给我，如果不是刚好没有垃圾桶，我只能带回办公室扔掉。如果不是刚好我朋友看到，那这一切的误会都不会产生了。撇开他不谈，那你呢？我，你对我就没有一点点好感？我承认，比起你的同事们，你的手段确实高明一些。但我对你毫无兴趣。校方演习，你偷懒乘坐电梯。好巧，你也喜欢这家舒菲亚，正好我多买两盒，让你花。明明不爱吃甜食，却故意装作爱吃，浓妆艳抹的，在镜头前唱歌。你的这些所有行为，都让我觉得一个字，就是假。我对你这种在镁光灯下化着浓妆、唱着奇怪的歌、被粉丝追捧的网红，过去、现在和未来都不会感兴趣。这是什么？我不喜欢欠别人的。是老韩给你九千的门禁卡吗？我承认，我对你一见钟情，喜欢你，使尽浑身解数在追你。如果这给你造成了困扰，我很抱歉，以后不会了。但什么叫做在镁光灯下化着浓妆、唱着奇怪的歌，被粉丝追捧的网红，在你眼里？就是这么看待我的工作。你觉得我们就是靠出卖色相、讨好别人来获取利益？就在上个月，一个研二的男生做实验做到痛不欲生、抑郁，想要自杀，来我的直播间跟我告别。最后是我用歌让他打消了自杀的念头。你可以不喜欢我，但不能贬低我的工作。虽然我喜欢你，但我们是平等的
课都结束了，你才来干什么？还有，你的书呢？我让你带的书呢？我刚跟霹雳女好说歹说，她才肯多留十分钟，结果呢，都几点了？对不起，对不起有屁用啊！反正不及格是你，毕不了业也是你，跟我没关系。喂，我跟你。喂，阿黛联系不上。哦，他在我这儿。什么？我这，我这，大 boss 引入萌萌，想要跟你 PK， 获胜了才能参加奇秀大典。哪个萌萌酱？还有哪一个？逗猫一姐。粉丝数三百五十万，刚牛总本人拉过来，都已经签合同了。比，我们必须比。我粉丝才十几万。那你想认怂啊？本来就该结束了。对于那些不属于我的东西，我根本就不该妄想。像我这种又怂又笨的人，凭什么要去？去争取钱。大的理由，你求我，想我求你很久了，对，我就不求，憋死，你这就没劲了吧？什么态度啊？还不说？我下一任女朋友出现喽。请问，你是九里？阿黛姐姐，不好意思，来晚了。其实，等漂亮的小姐姐是我的荣幸。你真的是九里啊？朋友都叫我欧文。请问您要喝点什么？温水，谢谢。好的，请稍等。阿黛姐姐，好像跟屏幕前的感觉不太一样。亚洲四大幻术，你懂的。嗯，我懂。中国的美颜术。嗯。可是美颜的话，连气质都能变啊。这附近不太好停车啊！你是怎么过来的？我是走过来的。走过来的？嗯。住这附近，房价可不便宜。我住朋友家里。没车又没房，这什么老总啊？该不会是个皮包公司吧？呵呵，果然被老顾猜中了，拐着弯想打听我的经济能力，你还嫩了点。欧文先生，那你平时有什么兴趣爱好呢？蹦迪，打游戏。骑个摩托车，潜水，纨绔子弟，拜金捞女。科技公司虽然都是男性居多，但也有女同事吧？有的，有的吧？有就有，没有就没有。什么叫有的吧？科技公司的女生啊，你懂的。我们就忘了长相，别说他们了，说说你吧。我对你比较感兴趣。你的意思是说，你对你们公司的女同事一点点好感都没有吗？严格上来讲，他们不知道算不算是女生，我怎么可能会对他们有好感呢？我比较喜欢有个性的。二位，我们的下午茶时间一会儿就要结束了，请问你们要续晚餐吗？说我们家蛋蛋坏话。
看我不吃死。就这个吧，我觉得还行。小姐好眼光，这个可是本店的金牌套餐。当我是沙雕痴汉，任你宰割，想得美。你知道美食家 Jennifer 吗？杰夫来了吧？哎，好好好，好，慢走啊，下回再来啊。哎，好，说的好。哎，阿杰，好久没见你了，老规矩。好，好，好，好，好，跟你背着呢。泡妞还是路边摊，不行，我得替蛋蛋甩了这个小气鬼。这里的东西我吃不惯，看不上啊？看不上？怎么会呢？你说对了。哎，那你待会儿多吃点啊。好。拜金，你是算了。调料来了。哎，老板。啊。你这香菜末里面放的白芝麻？对呀、啊，我这个呢，白芝麻是用盐水泡过的，口感好，还味道也浓。神来之笔，这样弄好香啊！经常去路边摊啊？哎，怎么会呢？美女啊，点点什么？呃，胡汤粉、鸡冠饺，再来点豆皮吧。大姐，跟你老规矩一模一样吧？好，我马上来啊。挺会点啊！豆皮儿来啦！三藏，哎呀，你看小姑娘懂行了，这胡汤粉啊，八分烫啊，最好吃了。这鸡冠饺啊，豆皮儿啊，有六分。老板，你这豆皮、糯米和卤子比例，那太完美了。吃豆皮还有个规矩，就是一定要配绿豆汤。好，我马上来啊！一个纨绔子弟这么接地气，看来这回老胡猜错了，他不拜金。哎，你说当红女主播在这吃路边摊，你的粉丝知道了是不是一定会大跌眼镜？从来就没有黑暗的料理，有的只是黑暗的厨艺。慢吃啊！女朋友啊，怎么样？<笑>真棒！我也觉得行。哎，这年月长得漂亮，又能陪你吃路边摊的姑娘，多多珍惜啊！还有你，娇。<笑>老板，帮我打包。哎，好好好。出什么事儿了？哎，我来，我来，四十二。老马，谢了啊。哎，好。哎，女朋友啊，女朋友，估计家里边有事，先走了。那，女朋友还有一只啊。哎，微信都没有。八八幺八，废话。所以，他被我说了一顿之后，不去见你了。你不应该问我他身高体重到底长什么样吗？爱好是什么？喜欢吃什么？又没有我帮你出谋划策拿下的。要不我把婚礼和蜜月都给你包了？没想过，不过也可以。真够无聊的。你以为你放弃的是一次简单的见面吗，顾九里？你放弃的是一次幸福的机会。啊，好好好，好，不跟你说，我要跟我的心上人打个招呼。嗯
不能啊，把我粘的拉黑了，干得漂亮。蛋蛋，你在家呀？我跟你说啊，还好你今天没去，要不然被别人骗得连骨头渣都不剩。那男的一看就是个花花公子，而且是脑子不太好的花花公子。明天辞职，赶紧辞职。小姨，你见到的不是他。不是，怎么了这是？求你了，什么都别问了。小宝宝，小姨不问了啊解不出来呢，我都教你三遍了，大姐。嗯，哎，不教了，不教了。哎，偶像握手会签名照，你都拿了。只是让我缓一下，缓一下啊。来，走，副干。谢谢。这俩人有别扭吗？我解释。顾总，我们还是想就小九的敏感度跟你讨论一下。我们研发部认为，目前虽然小九引擎评估不佳，但是创新引擎无异于是用一个糟糕的方案代替糟糕。是什么？语言。没错，中文每一个字词是最小的处理单元，但是每一个字又无法拆分，很容易导致语义上的歧义。所以在交流的时候，容易有迟滞。现有的引擎修改无济于事，那创新引擎就能治本？不知道，但是现有的肯定不行。我编撰的引擎哪里不行？你说。评估结果不是针对你个人，我负责主程序的编撰。你现在别拉我，你们怕打我可怕。我负责主程序的编撰，我告诉你，你现在推翻我就是针对我。针对这个方案带来的所有负面影响，我会全盘负责。这个问题以后不再讨论。散会吧。把话说清楚。小心！哎，你冷静点！你拉我干嘛呀？你懂计算机一点，你知道我们在讨论什么吗？你什么都不知道，你帮他。林森，没必要啊。你们先回去，来，你打游戏。一向不堪受员工的私人生活，所以这些话我只说一遍：工作的情绪不要带进感情里面。什么意思啊？他如果以后再这么对你，直接告诉我。去跟顾总说清楚，我们没有在一起。
顾总，其实我跟小 C 没有谈恋爱。他让你过来找我的。小 C， 我进来。是男人就别怂，公司允许办公室恋情。顾总，你是不是误会了？你怎么跟顾总说的？啊？你怎么就拉上我了呢？哎，小 C， 顾总都说了可以办公室恋情，别那么凶，赶紧给你宝贝道个歉。宝贝，不不不不，没没关系。哎呀，亮亮，你别怕，我们站你这边。就是，对。别怪他那狗脾气！你们站个头啊，站！你们哪只眼睛看到我们谈恋爱了？哎，你们俩天天中午在一块儿，这不是谈恋爱是吗？我们是在，是可杀不可辱。今天大家都在这儿，你必须把话说清楚。我们在一起到底干什么？说。我，我们在补补课。补课？补什么课？诸位，这个女人高数考了六十九分，用我偶像的周边贿赂我，让我帮她补课。六十九分，满分一百分吗？一百五十分。你们可以质疑我的审美，但绝对不能侮辱我的智商。我是绝对不会跟如此蠢笨的女人在一起。Never。可以不喜欢他，但你不能羞辱他。我怎么羞辱他了？六十九分哎，是不是智商问题？嗯，没关系，没没关系。道歉，我没有错，我只是陈述事实。呃，误会误会啊，误会误会，这个郝亮都已经没觉得什么。道歉。就不，数学是智商测试题，他不但学不会，还教不会。你们谁要是能教会他，我不但道歉，我还直播吃鼠标来亮亮，首先我们做一道题，我们是不是要找到这道题的点？我们从最简单的方向开始啊，找这道题的什么？题眼，我来帮你呃审一遍题好吗？一个袋子里有红、黑、白三色球，各一个，每次任摸一个，摸出后放回，连摸三次。就是求无黑球或无红球的概率。那我们审完这遍题了，咱们发现了一共有几个重要的点呢？哎，每次任意摸一个。哎，对了，第二个点，哎。连摸三次，哎，对了，很聪明啊！最后一个点，我就不提示你了，咱们自己来。唐亮啊，认真听，好吧？这是一个独立事件，这你懂吧？独立事件。独立事件的意思就是说。
时间了，是很分开的，所以第三次都没有摸到黑手党，总会的概率是多少呢？算了吧，算了啊！这这这，你改名叫好笨吧？啊，就我我我是不行了，好吧？就是，我都怕他传染，你知道吗？嗯，他已经蠢到一定地步。啊，顾总，呃，我还要去倒材料呢。等一下。难道这是正确答案？在你之前，我和史飞面试了三十七个人，每一个人都是九八五毕业，所以。你能否答出这道题，对我来说并不重要。重要的是我聘用了你。那么，你就是这一个最合适的人。为自己没有做错的事情道歉。谢谢。地址。啊不，不用了，我回小姨家很近的，我坐公交车就行了。上车吧。行人，可以走吗？红灯停，绿灯行，这是规则。那刚进公司的时候，小 C 骗你说我选吃辣的，为什么没有揭穿他？他有没有恶意？是非对错，很多人都知道，但是做不到，而你是少数人。这。是在夸我吗？先生又给你灌了什么迷魂汤啊？他跟我说了好多我的优点，很多我自己都不知道。哎呦，现在不生他气了。嗯，之前那些都是误会，也不能全怪他。总之，顾九里和阿戴的事儿翻篇。那么，请问顾九里和郝亮的事情什么时候开篇呢？你说什么呢？你别走啊，再聊两句。
你居然在看电视、啊？没有，看新闻呢。介绍一位新的伙伴，韩一杰，负责引擎优化。清华大学软件工程专业，斯坦福硕博连读。欢迎，欢迎加入。我是卡云。你好，大元，机械工程，有需要帮助可以找我。哎，真可爱。哎，这这边，大鬼。啊，胡姐。给他办一下入职手续。OK， 拜托了。啊，你好，我叫郝亮，请多多关照。好久不见，韩先生。就说废话。哎，没想到顾总要找的人是你啊！哟，小菲菲，听你这么说，是觉得我不行喽？没有，我可没那个意思啊。嗯，只是你觉得我是一个常年从事 NGO 事业的前程序员。有没有办法带人起小九的翻身仗？哎，我真没那个意思。这么多年没见，还是这么诚实。行了，别贫了。哎，那个女孩是研发部招吗？研发部怎么招女生啊？这不是老顾的风格。好亮。对啊。你也这么觉得？有八卦。我跟你说，这女生特别蹊跷。我跟你说，我在招聘的时候就是发。我会紧紧握住他们的手。嗯，走开。难道说这小姑娘的答案击中了你的心？不过这好像平平无奇的，应该不可能是你的菜。嗯，绝对不可能是你的菜。说完了吗？顾小姐，你最近不太对劲儿啊。昨晚上还看《甄嬛传》呢，怎么了？翻我记录了？没有，云端自己跳出来的虚构推荐。了解年轻人文化，仅此。哦，真的？哎，韩先生，杰哥或者欧文，你选一个。杰哥，工位安排好了。Thank you。紧紧握住他的手。喜欢看甄嬛啊？嗯。你喜欢里面哪三个角色？我喜欢甄嬛、华妃、安小鸟。啊。就是安陵容。嗯。那我问你啊，如果皇上有三个晚上可以翻牌，他第一个晚上去找了安陵容和甄嬛的概率是多少？三分之二。那如果第二天、第三天也没去找他的概率是多少？那也是三分之二。那如果连续三天都没有去找华妃的概率，它总和是多少
二十七分之八。说的是正确答案。我们再继续啊。如果说皇上一视同仁，对每一个嫔妃都不偏不倚，然后每一个晚上的安排都是一样的，那这就是独立时间，所以概率也是一样。没错。那连续三个晚上没有去找甄嬛的概率，也是二十七分之八。现在告诉我概率的总和。嗯，二十七分之八的两倍，二十七分之十六。对了。是二十七分之十六，好了，棒棒的，进步神速啊！不对，干嘛？我可见过 C 某人说过要直播吃鼠标啊！啊，有吗？有吗？有吗？我什么时候说过吃鼠？我们公司有三百六十度无死角监控，循环九十天不擦拭，要不要看回放？不就一道题嘛，有可能就瞎猫碰到死耗子。那如果好量补考？能考一百分以上怎么办？那我就以郝亮同学马首为瞻，叫他一声师傅。好，记住你的承诺吗？不愧是胡总，这都教得会。恭喜你啊，变聪明了。<笑>来，搬哪呀？那边吗？对，放回原位呗。好吧，你用点力，小可怜。不行，你还没懂吗？你们顾总要给你单独补习喽。特殊待遇这世界璀璨如星辰，日升又月落，山腰奔九生。踏上同一段旅程，扮演不同的身份，谁不是奋不顾身，穷尽各自的。燃烧火，陨落都叫做永恒。努力追，也许不存在的答案。拥抱，即使转身而过的灿烂。多不凡，才能看起来平凡。越孤单，才越。更期待圆满，努力追狂风暴雨后的未来，用自己去拼出理想的图案，就算纸上说再漆黑夜晚。